കർത്താവിനാൽ അറ സ്നേഹമുള്ളവരെ വചനവയലിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വേദഭാഗം കുറുന്തൂസാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ മരിച്ചവർക്ക് പുനരുദ്ധാനമില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വർദ്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വർദ്ധം പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനവും തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഇഴപിരിക്കാനാവാത്ത ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയാണ് വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധാരശില കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനമാണ് കാരണം മറ്റൊന്നിനോടും താതാത്മ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത സവിശേഷതയാർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വിപുലമായ മുഖമാണ് ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് അപ്പോൾ ആ ഉദ്ധാനത്തെ വിശ്വസിക്കുക ആ ഉദ്ധിതനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിലാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രൈസ്തവൻ്റെ ജീവിതം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു വിശ്വാസമല്ല മറിച്ച് മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനിൽ ഉള്ള വിശ്വാസമാണ് പ്രത്യാശ കേവലം ഒരു പ്രത്യാശയല്ല മറിച്ച് മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ് ഈ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായി നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാകര സന്ദേശവും മരിച്ചവരുടെ ഉദ്ധാനമാണ് മനുഷ്യരായി ജനിക്കുന്നവർ എന്നേക്കുമായി മൺമറഞ്ഞ് പോവുകയല്ല എന്നും മറിച്ച് ഭൂമിയിലെ മരണം സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്നും മരണത്തിനു ശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടലുണ്ടെന്നും നിത്യമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യാശ അത് നാം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട നാം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാഠമാണ് അപ്പോൾ പൗലൂസ് ലിഹായുടെ കാലത്ത് പലരും ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അധപതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാന സന്ദേശത്തെ ആ പ്രബോധനത്തെ വളരെ ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ നിരാകരിക്കുകയും അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കാരണം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രബോധനമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്തോടുകൂടി ഒരു ജീവിക്കുന്ന തെളിവ് വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉദ്ധാനമെന്ന ആ വലിയ രക്ഷാകര സന്ദേശത്തെ ആവോളം മനസ്സിലാക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അനേകം ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് പോലുസ്ലിഹ പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഉയർപ്പിക്കപ്പെടില്ല കാരണം കർത്താവിനോട് ചേർന്നതാണ് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വർദ്ധമാണ് എന്നാണ് പൊലൂസ്ലിഹ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസവും വർദ്ധമാണ് കാരണം മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് മറിച്ച് മരണത്തിനു ശേഷം മരണത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി പാപത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തെ നാം വിശ്വസിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനമെന്ന മഹാരഹസ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സ്വർഗീയമായ ജ്ഞാനം ബന്ദിക്കോസ്തിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം വിശ്വാസമാണ് ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ക്രൈസ്തവൻ്റെ ആധാരശില ആ ശിലയിൽ ചവിട്ടി നിന്നാണ് നാം നിത്യജീവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദർശിച്ചു